ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് ബനാന പുട്ട് ഒരു മധുരുള്ള ഡിഷ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പുട്ടുപൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുട്ടുപൊടി നനയ്ക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപ്പ് പിന്നെ നെയ്യ് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ പിന്നെ തേങ്ങ ഒന്ന് രണ്ട് കുറ്റി പുട്ട് മതി എനിക്കിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ ചിരവി തരത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പിന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഏത്തപ്പഴം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഒരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇതൊരു ഒന്നൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്നേക്കാൾ ടീബിൾ സ്പൂൺ അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴം ഇല്ലേ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ തുണി കളയാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചെറു ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് പഴുത്ത് നേന്ത്രപ്പഴം വേണ്ട അത് ക്ലിബിളിന്നായി പോവും അപ്പോൾ പഴുത്ത് തുടങ്ങി മധുരമുണ്ട് അങ്ങനത്തെയുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് തുളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അത് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്കൊന്ന് ഒരു രണ്ട് കുറ്റി പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ ഒരു ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ ധാരാളം മതിയാവും അത്രയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ പുട്ടുപൊടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മതിയാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീം ചെയ്ത പുട്ടുപൊടിയാണ് അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറേ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കാ കിലോ പുട്ടുപൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പുട്ടുപൊടി അതിലേക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസിന് മേലെ വെള്ളം വേണ്ടി വരും പക്ഷെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പുട്ട് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഒരു ലെവൽ വരയ്ക്ക് എന്നാൽ കട്ട പിടിക്കാനായിട്ട് പാടുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇല്ല കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ തെളിച്ച് തെളിച്ച് കൊടുക്കാം പുട്ടുപൊടി നമ്മൾ നനച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കൂടും അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കൂടും ഇതിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങനെ പോയാലും രണ്ട് കുറ്റിയല്ല ഒരു മൂന്ന് കുറ്റി പുട്ടൊക്കെ എന്തായാലും കിട്ടും തോന്നുന്നു നമുക്കത് ധാരാളം മതിയാവും ഒരു നാല് പേരുള്ള ഫാമിലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കുറ്റി പുട്ട് ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നന്നായി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നാല് കുറ്റി പുട്ട് പുട്ട് നമ്മൾ കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കരുത് 
കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഉറുപ്പൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇത് വെള്ളം കുടിക്കും അരിപ്പൊടി വെള്ളം കുടിക്കും അന്ന് എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാമണിക്കൂറോ ഒരു അരമണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുക വെള്ളം ഇനി വേണമെന്ന് എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വെക്കുക മെയിനായിട്ട് പുട്ട് സോഫ്റ്റായി വരാതിരിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ട് പുട്ട് കുഴച്ച ഉടനെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ട വെള്ളം ശരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഉള്ള പോലെ തോന്നും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രൈ ശരിക്കും അത് കുതിർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുട്ട് ഹാർഡ് ആവണത് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം ആവാം കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തെളിച്ച് തെളിച്ചിട്ടാ കൊടുക്കണ എന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ച ശേഷം ഒരു ഇഡ്ലി പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിലോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് പുട്ട് ഊറ്റിയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അതായത് പുട്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കും തോറും ഇത് പെരുകിക്കൊണ്ട് വരാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നല്ലോണം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ എടുത്തതിൽ വെച്ച് ആക്ച്വലി ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആയി ഞാൻ കുറേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കട്ടേന്നും ഇല്ലാതെ ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് തോടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആവും നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം അടച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇതിൽ എത്ര വെള്ളം വേണമെന്നുള്ളത് ശരിയായി വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് ഞാനൊരു പുട്ട് കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചില്ലിട ചില്ലൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യ ആദ്യം കുറച്ച് തേങ്ങ സാധാരണ തേങ്ങ നെയ്യൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്ത ആ തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നെയ്യും പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും കൂടെ മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് സ്ലൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളുടെ ഈ മിശ്രിതം ഉണ്ടല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വരയ്ക്ക വേണ്ട ഈ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ രണ്ട് പുട്ടൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് എങ്ങനെ പറയാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേങ്ങയുടെ മിശ്രിതം മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഞാനിപ്പോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കോക്കനട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പുട്ടുകൂടി അതിന് മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആ സ്വീറ്റ് കോക്കനട്ട് മുകളില് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം വെക്കുക ഒരുപാട് അമർത്തണ്ട കുറച്ച് തേങ്ങ സാധാരണ തേങ്ങ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവാൻ വെക്കാം നമുക്ക് ഗ്യാസ് കൊടുത്താം എന്നിട്ട് 
ഈ പുട്ടുകുറ്റി ഇല്ലേ പുട്ടുകുടം പുട്ടുകുടം അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ അരഭാഗം കണ്ടോ അരഭാഗത്തോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് നന്നായി തിളച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പുട്ട് കുറ്റി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഓരോ പ്രാവശ്യം പുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും നോക്കുക അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആകപ്പാടെ കരുത്ത് നാശാവും മാത്രമല്ല ഈ അരഭാഗത്തിന് മുകളിലോട്ട് വെള്ളം വെച്ചു കൊടുക്കരുത് കാരണം വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പുട്ടിലേക്കൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പുട്ടാകെ നാശമായി പോകും സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് പുട്ട് കുറ്റി വെക്കാം ഇതിലൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി കണ്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടെ ഒക്കെ പുക വരാൻ തുടങ്ങി പുട്ട് കുറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് തിരി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെക്കുക അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഇതിൽ കൂടെ ആവി വരാൻ തുടങ്ങിയാല് നമ്മളൊരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കണം അത്രയേ വേണ്ടു ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മരത്തിന്റെ തവി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ടാണ് തള്ളാൻ പോണ് എന്റെ അടുത്ത് ഇതിന്റെ കോലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോ എവിടെ പോയി എന്നറിയുന്നില്ല തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടോ നമ്മുടെ ഞാനിത് കുറച്ചു മിനിറ്റ് എടുത്തോളാം ഇത്തിരി ചൂടാറിയിട്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ പുത്ത് റെഡി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അയച്ചു തരാ നന്നായിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ ഇതൊക്കെ അയച്ചു തരാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിൽ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോ ഇനി ഒരു പുതിയ ഡിഷുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം Thank you so much for watching the show.